Bonjour et bienvenue dans notre studio Fontaine Pajot. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphanie Deloustal, rédactrice en chef de Motorboat et directrice de rédaction Motorboat et Neptune. Bonjour. Bonjour. Nous avons également le plaisir d'accueillir Yves de Kerangat, qui est donc directeur flagship Motor Yacht de Fontaine Pajot. Bonjour. Bonjour Amélie, bonjour Stéphanie. Alors aujourd'hui nous allons parler tout, parti, tout particulièrement du euh, moteur Riot 4S, le My 4S. Yves, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire du moteur Riot chez Fontaine Pajot Oui, euh, alors c'est une histoire qui remonte à, au, au siècle dernier, en hein, 1998, euh, premier... Euh, Bate catamaran à moteur construit chez Fountain Pajot, c'était à l'époque le, le Maryland. Et euh, la gamme s'appelait Troller, euh, Troller catamaran. Euh, on a depuis construit euh, bah, pas loin de 400 bateaux. Alors d'abord cette gamme Troller dans les années euh, donc 2000 à 2010. Et puis on a lancé euh, la gamme Motor Yacht en 2015 avec, euh, pour commencer, le My 37. Et puis on a continué à décliner cette gamme. Et le tout dernier arrivé, donc le My 4S, euh, dont on va parler maintenant. Stéphanie, vous avez suivi un peu l'évolution euh, des moteurs yacht euh, de Fountain Pajot. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu oh bah Oui, on a plus que suivi, puisque je crois qu'on a essayé tous les modèles, depuis le Maryland, euh, qui était un 37 pieds d'ailleurs, je crois. Exactement. Ouais. Euh, et on a essayé tout, tout les, tous les bateaux à travers des essais classiques ou à travers des navigations, puisque moi je me souviens avoir fait justement une, une croisière en famille à bord d'un Maryland 37 au Baléar. Donc dans les années, ben, mes filles n'étaient pas vieilles, donc ça doit être au début des années 2000. Et euh, oui, donc on a tout essayé. On a bien suivi la, la progression de la gamme. Vous êtes spécialiste. Ah, C'est un peu le boulot. <rire> Yves, pouvez-vous nous présenter le My 4S rapidement Alors, Le, le My 4S, c'est vraiment le petit dernier de la gamme. Euh, donc entrée de gamme, hein, puisque c'est un, un bateau de 37 pieds, donc 11 mètres de long, 5 mètres 10 de large, euh, et euh, donc qui a la particularité d'être pour nous un, un, un modèle un petit peu nouveau, puisqu'il n'a pas de flybridge, c'est une version euh, dite sport top, alors je ne sais pas comment toi c'est Express Cruiser, oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Et, top, euh, ouais. et je crois que c'est un bateau qui... Euh, qui présente un intérêt particulier, c'est qu'il peut être utilisé soit en version euh, weekender, c'est-à-dire un bateau euh, rapide qu'on va utiliser pour une, une petite période, euh, un week-end ou trois ou quatre jours, mais il peut également s'utiliser pour de la croisière plus longue, à vitesse économique, il a une, une autonomie importante. Donc je pense que ça répond à, à la demande de plusieurs types de clientèle et c'est ce qui fait, euh, à notre avis, son intérêt. Alors justement, vous avez euh, tous les deux euh, testé, enfin essayé euh, le My 4S il n'y a pas très longtemps. Stéphanie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des critères que vous avez quand vous testez un moteur yacht Alors les critères. D'abord, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment le chantier euh, arrive à faire évoluer un produit euh, aussi bien euh, dans sa conception que dans son programme. Euh, les critères, bon, bah, d'abord, c'est de voir le, la, la finition, les aménagements, euh, euh, et lors des essais en mer, bah, le comportement du bateau, euh, ses performances à différents régimes. Euh, voilà, donc on a, on a à peu près une, je dirais, une trame qui est à peu près la même pour mmh. tous. Mais ce qui est toujours très intéressant, c'est de discuter, je trouve, avec, le, avec les gens du chantier, parce qu'il parce que y a des gens derrière, c'est pas, voilà, un bateau il n'est pas, pas sorti juste comme ça, il y a une réflexion. Et c'est toujours intéressant de voir comment, à partir d'une réflexion, à partir d'un, ils arrivent à, à un résultat final. Quoi. Alors, comment se passent les essais quand vous êtes euh, tous les deux à bord, euh, justement cet échange ben, on, on, Déjà on fait le tour du bateau ensemble, euh, une présentation, un petit peu justement des modifications ou présentation du bateau en disant tiens ben voilà on a insisté là dessus tu vois, voilà et puis ensuite eh ben il y a toute la partie en mer euh, où là ben c'est moi qui prends les commandes et puis on fait les relevés de perf et puis voilà on fait des on fait des, il y a un shooting photo ce qui est assez important parce que la partie euh, la partie photo pour nos magazines c'est quand même euh, c'est quand même important aussi. Mais, mais ce que Stéphanie ne dit pas, c'est que c'est vraiment extrêmement professionnel, la manière dont tu le fais. Elle arrive, euh, donc elle a son maître. 
voilà. euh, élé mmh. élément très très important <rire> lors d'un essai parce que tout va être mesuré la taille des lits, les, la largeur des passages, la hauteur sous barreau dans la les cabines, la hauteur dans ouais. les cabines, etc. Donc il y a, y a toute cette démarche qui est, euh, qui est qui est vraiment très très pointue. Et puis ensuite, effectivement, euh, Stéphanie va prendre le bateau, euh, va le manœuvrer et, et d'ailleurs ils soumettent le bateau à un vrai essai, euh, je dirais assez intensif. Euh, ils vont ils vont voir de quelle manière le bateau tourne quand on met la barre complètement d'un côté pour mmh. connaître le rayon de giration du bateau. On euh, va naviguer euh, mer de face, mer arrière, pour voir comment se comporte le bateau à différentes allures. Donc c'est oui, oui, un vrai test intensif. L'idée, c'est voilà, de pouvoir dire euh, un maximum de choses et puis de, de pouvoir le, mettre le bateau dans des, dans des conditions les plus différentes possibles en fonction de l'utilisation pour en faire les, les plaisanciers et les propriétaires. Donc, euh, donc voilà. et, et, et je crois que ce qui est... Euh, c'est vraiment quelque chose de très important pour, pour nous d'avoir ces essais parce qu'on sait, euh, on est content en fait euh, en construisant euh, un catamaran de, de pouvoir montrer la, la stabilité et le confort d'un bateau euh, en mer. C'est-à-dire que euh, un cata c'est extrêmement stable, ça tout le monde le sait. Et, mais euh, quand on constate réellement en navigation, je crois que c'est encore plus, plus, plus impressionnant. Et, euh... Tout à fait. Et puis, c'est toujours très intéressant d'essayer de, avec quelqu'un du chantier parce que, parce que les choses que l'on ressent à la barre, on peut les échanger avec les, les personnes du chantier en disant, tiens, là, alors, dans un cas d'un catamaran... Euh, Peut-être moins, mais quand vous essayez un bateau hors bord, par exemple, il mm -hmm. euh, y a des fois, les moteurs, ils sont montés trop haut. L'hélice, elle a tendance un peu à ventiler. C'est quelque chose que vous sentez, c'est quelque chose que vous percevez. La personne à côté de vous le perçoit aussi et vous êtes capable de dire, bon, là, ça ventile. Et puis, du coup, d'échanger, de dire oui, effectivement. Ou euh... Donc, c'est donc toujours très bien de faire l'essai avec quelqu'un du chantier, je trouve, parce que c'est... On, on échange à chaud tout de suite. Dès, dès qu'on ressent quelque chose, on dit, tiens, euh, t'as vu, là, euh, voilà. Et il y a une explication ou il y a une... Il y, a, il y a un échange, quoi. Et c'est très important, moi, je trouve, dans notre... Et pour vous, Yves, j'imagine que ces retours-là euh, sont très importants également. Ben, ils sont importants. Alors, c'est un peu stressant. C'est comme passer un examen. Hein. Quand Stéphanie euh, <rire> vient, vient à bord, on se dit, attention, là, il va falloir euh, que tout soit nickel. Mais non, non, c'est vraiment très intéressant. Et, euh, et, et, et lire, lire l'article d'un essai derrière, euh, c'est toujours, pour nous, euh, très, très, euh, très positif. Enfin... Euh, même si on peut euh, parfois avoir un certain nombre de, de petites remarques sur des choses euh, qu'il faut améliorer. Mais il y en a forcément. Voilà, on, prend, forcément. Nous, on prend toujours ça de manière très positive et, euh, et ça nous aide, ça nous aide parce que le regard de Stéphanie, ça va être aussi le regard d'une un, cliente finalement. Donc euh, ça nous aide à améliorer notre gamme et à, et à continuer à progresser. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que... Euh, c'est important que les chantiers comprennent que nous, on n'a aucun intérêt à être trop condescendant avec eux. Parce que au, au final, le, le client, final, c'est l'acheteur pour vous, c'est notre lecteur pour nous. Mmh. Et si on ne dit pas les choses euh, de manière réelle, euh, les clients, ils sont quand même, ils sont vraiment pas stupides. Eux, ils vont découvrir le truc et ils vont dire, non, mais attendez, le magazine, il, il a dit mmh. n'importe quoi, le chantier, il m'a vendu n'importe quoi. Donc, donc en fait, c'est une perte de crédibilité à la fois pour nous et à la fois pour le chantier. Donc, donc on a tout intérêt à dire les choses de manière euh, la plus réaliste, enfin la plus la plus réelle possible. Donc, euh... mais bon, il y, y a un bon échange et je trouve que c'est toujours intéressant moi d'échanger oh, oui, oui. avec euh, avec les gens du chantier. Et d'ailleurs, quel est votre retour sur le My 4 s Qu'est-ce que vous avez aimé euh, sur ce modèle Alors, ce que je trouve vraiment intéressant euh, chez Fountain Pajot par rapport à ce que tu disais, le lancement en 98, c'est l'évolution dans le, alors déjà l'évolution dans le concept même du bateau qui au départ se positionnait vraiment comme un trawler. Hein, au départ, c'était trawler catamaran, donc donc c'était plus la notion de bateau long cours qui allait pas trop vite, qui mm -hmm. voilà. Et puis il y a eu une évolution sur du bateau bah, qui, qui, qui est plus concurrent de ce qui se fait aujourd'hui. Il y a une évolution aussi énorme au niveau, je trouve, moi, de la, de la qualité perçue, euh, la volonté de se positionner beaucoup plus haut de gamme. Euh, et, euh, et là, aujourd'hui, avec le MAI 4S, ce qui était intéressant, c'était de voir comment, en partant d'une base qui est le MAI 37, qui était un bateau à fly, 
Euh, ils en ont fait un bateau qui est complètement dans l'air du temps, euh, en venant se concurrencer, euh, euh, se placer en concurrent, je veux dire, ben, de tous les express cruisers qui sont ben, des monocoques mmh. avec des toits ouvrants. Donc, il y a une vraie volonté d'être dans le, dans le cœur du marché et il y a une, un vrai positionnement euh, haut de gamme très net. Enfin, que nous, on a vu à travers le, les années, en tout cas. Oui, et je crois que... Ça se traduit aussi par une évolution de notre clientèle. À, à l'origine, à l'époque de la gamme Troller, euh, notre clientèle était beaucoup constituée d'anciens voileux, voileux qui étaient ouais. passés au bateau moteur. Donc cette notion un peu de, de, de croisière à petite vitesse, euh, plus dans l'esprit euh, euh, de ce qui existe sur les bateaux à voile. Et maintenant, on touche beaucoup plus une vraie clientèle moteur et, et, et je crois que le My 4S est, est vraiment assez symbolique de, de, de cette évolution vers, vers euh, un bateau qui a, qui a le look d'un bateau à moteur euh, et qui, euh, qui peut atteindre des vitesses très intéressantes, hein, quand même plus de enfin, 23 nœuds, 23 nœuds ouais. donc, euh, mais qui peut toujours s'utiliser à, à vitesse réduite et euh, économique et pour de la croisière de longue distance. Et puis avec l'avantage du, du volume du catamaran, quoi. ça c'est quand même quelque chose, je pense que les gens qui ont commencé, enfin qui ont navigué, qui sont partis en croisière sur des catamarans, c'est très difficile après de, de repasser sur deux monocoques, parce qu'il y a une stabilité bien. incroyable et un volume. Un confort particulier. Ah bah oui, est, on n'est pas les uns sur les autres, ça c'est sûr. Très bien. Écoutez, merci beaucoup euh, Yves et Stéphanie euh, d'avoir répondu à nos bah, questions et d'avoir présenté le My 4S.